स्वातंत्र दिनोत्सव वेड विचे स्वातंत्र समर योध प्रजा प्रतिनिधु पुरा प्रमुख जिला प्रजक अधिकार विद्यारथिनी विद्य विद्यार्थुक पात्रिके हृदयपूर्वक स्वातंत्र दिनोत्सव शुभाकांक्षा महात्मा गांधी जवहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस् भगत सिंग सर्दार वल्लभ भाई पटे नायकत्व में एंदरो महनी त्यागल तो मन देशा की स्वातंत्र साधि डॉक्टर बी आर् अंबेकर् रूप राज मन देशा प्रपंच देश आदर्श निचे मन आकांक्ष अर्थंस मन समस्या परष्क प्रजास्वाम्य भारत देशा रूप भारत जाति स्वेच्छावायु पीलुकने त्यागधनुंदरभंग जोहार अर्ना स्वातंत्र महनी स्फूर्ति महात्म अहिंसा मार्ग प्रजास्वाम्य पद्धति सपंड वर्ण सपंड वर्गम महोद्यमा निर्मित तेलंगा स्वराष्ट्र स्वप्ना साकार ये आशय साफल्यम को स्वराष्ट्रा को आक्ष्य साधन दिशा राष्ट्र पुरगम हर्षिस्ट जून रे रेल पदनाल राष्ट्र एर्पड़न नाट नरक गौरवनीय मुख्यमंत्री श्री कलवकुं चंद्रशेखर राव गारी नेतृत्व में मन प्रभुत् प्रजले के बिंदु प्रजा समस्या शाश्वत परषारमे इतिवृत्त सुपरपाल सांगा राष्ट्र अभिवृद्धि संक्षेम कार्यक्रम प्रथम देशा की तलामाक नि जिनर्व्यवस्थीकरण भाग में नूतन एर्पड़न धार्मिक कार्मिक क्षेत्र राजरसी जि गतु चूड़ने विधा अभिवृद्धि पन जो आभिवृद्धि संक्षेम कार्यक्रम वाट प्रगति कर्तव्य भाव मिशन भगीरथा नुसंधान द्वारा प्रति इंटी नल्ला द्वारा सुरक्षित तागनीर अंदेपन बृहतर पथक मिशन भगीरथ पथक किदमूड़ मंडल पैध नलब आवास निवसीस्ट याब मंद प्रजक तागनीर अच्छे वे वा मुफ रे रूपये तो पनल राबर मसा वेमलवाड़ सिरसी मुनपाल सह जि मूड नलब आवास सुरक्षित तागनी नल्ला द्वारा अंदा दिशा पन शरवेग जो मिशन काक्रम कूड़ो दश क नूट तोबा तो पुनरुद्धरण से वीट अरव पन इपे पूर्ति मिगता पन विध दशो प्रगति सिरसीवर्ग इूपयल व्यय तो प्रति मंडल के चप्पन नाग मिनी टैंक बंल मंजूर चेसा अंदर भाग वेमलवाड़ गुड़ चरव अभिवृद्धि अदे विधा जि आर व अन्याक्रा का चूसे वाट की जिो टैगिंग प्रभुत् प्रतिष्ठात्मक अमल पथक विधान राष्ट्र परश्रम स्थापन को मुझकोचे औत्साहिक पारिश्रमिक वे स्वर्गधाम मारी जि पालसी कूपयूबड़ तो एन भाई परश्रम स्थापित प्रतिपा इप्ड वरकू याब पिश्रम स्थापित बड़ी उत्पत्ति प्रारंभ तद्वारा एन वै रे मंद की प्रत्यक्ष उपाधि कल अदे विधा जि गंभीर रावपेट मंडल नरमाल ग्राम एकर फुड प्रासे पार अदे रक सिरसी मंडल पेदूर नूट इर तंगलपल मंडल जिले समीप इंडस्ट्रियल पारक त्वर में एर्पट्टा परश्रम वाल जिंदन वेला मंद निरुद्योग युवत को उद्योग अवकाश लाणा को हरत हम कार्यक्रम में भाग में प्रजा भागस्वाम्य पचदन पेपनक प्रणा कृषि कार्यक्रम कड़ता इन लक्षा इूल मोकल रेडव विड़ा डेबई मूड लक्षा नलब वेल मोकल नाटा 
ప్రస్తుతం మూడవ విడత హరిత ఆరం కార్యక్రమంలో భాగంగా జిల్లాకు ప్రభుత్వం ఎనబై లక్షల మొక్కలు నాటే లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది మూడవ హరిత మూడవ విడత హరిత ఆరం జిల్లాలో ఉత్సాహంగా జరుగుతోంది ఇప్పటి వరకు నలభై ఆరు లక్షల అరవై వేల మొక్కలను నాటాం అదే కాకుండా తంగళ్లపల్లి మండలం జిల్లాల దగ్గర ఐదు ఎకరాలలో శ్వేతవనం ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సిరిసిల్ల కొత్త చెరువు పక్కన స్మృతివనం ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఈ కార్యక్రమంలో పారదర్శకత జవాబుదారీతనం పెంచేందుకు నాటిన ప్రతి మొక్కకు జియో ట్యాగింగ్ చేస్తున్నాం జిల్లాలో మూడు వందల నలభై నాలుగు చౌక చౌక ధరల దుకాణాల ద్వారా ఒక లక్ష అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు కుటుంబాలలోని నాలుగు లక్షల తొంభై మూడు వేల ఐదు వందల డెబ్బై ఆరు మందికి ఆహార భద్రతా కార్డులు అంత్యోదయ ఆహార భద్రతా కార్డులు అన్నపూర్ణ కార్డుల ద్వారా రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేస్తున్నాం జిల్లాలోని సంక్షేమ వసతి గృహాలను మధ్యాహ్న భోజన పథకం కు ప్రతి నెల రెండు వేల ఐదు వందల నలభై తొమ్మిది క్వింటాళ్ల సన్న బియ్యాన్ని కూడా సరఫరా చేస్తా ఉన్నాం ఒక మంచి పనిని తలపెట్టేటప్పుడు నిరుపేదల ముఖాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోమని మహాత్మా గాంధీ సూక్తి జిల్లాలో ఒక లక్ష పదకొండు వేల ఐదు వందల మూడు మందికి వృద్ధాప్య వితంతు గీత చేనేత బీడి కార్మికుల వికలాంగులకు ప్రతి నెల పదకొండు కోట్ల పదిహేను లక్షల రూపాయల పెన్షన్లు కింద పంపిణీ చేస్తా ఉన్నాం జిల్లాలో అర్హులుగా గుర్తించిన ఒక వెయ్యి ఆరు వందల యాభై ఐదు మంది ఒంటరి మహిళలకు జీవన భృతి కింద పెన్షన్లను మంజూరు చేశాం కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ పథకాల కింద జిల్లాలో అర్హులైన వారందరికీ డెబ్బై ఐదు వేల నూట పదహారు రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సహాయం అందిస్తున్నాం పేద కుటుంబాలకు చెందిన ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ నిరుద్యోగ యువతకు స్వయం ఉపాధి పథకాల మంజూరుకు పెద్ద ఎత్తున రాయితీని కల్పిస్తా ఉన్నాం విద్యతోనే భవితకు పునాది భావి తరాలకు పురోగతి అన్న నినాదంతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కె చంద్రశేఖరరావు గారు విద్యార్థులకు ఎన్నో వరాలు అందిస్తున్నారు పాఠశాలలు వసతి గృహాలలోని విద్యార్థులకు సన్న బియ్యంతో భోజనం అన్ని రకాల వసతులు పెంచడం ఉపకార వేతనాలు పెంచడం బోధన రుసుం మొదలైన ప్రోత్సాహకాలతో పేద విద్యార్థులు చదువుల్లో దూసుకెళ్లే అవకాశాన్ని కల్పిస్తా ఉన్నాం ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ గురుకులాలను పెద్ద ఎత్తున ఏర్పాటు చేసి ఆంగ్ల మాధ్యమంలో విద్యను ప్రభుత్వం అందిస్తా ఉన్నది ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ విద్యార్థులకు విదేశీ విద్యకు ఆర్థిక సహాయంగా అంబేద్కర్ ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ అదే రకంగా మహాత్మా జ్యోతిబా ఫూలే ఓవర్సీస్ స్కాలర్షిప్ కింద ఒక్కొక్కరికి ఇరవై లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని కూడా ప్రభుత్వం అందజేస్తా ఉన్నది వైద్య సేవలపై ప్రత్యేక దృష్టి ఆరోగ్యమే మహాభాగ్యమన్నారు పెద్దలు అందుకే నిరుపేదల ఆరోగ్య సంరక్షణకు అత్యంత ప్రాధాన్యతనిస్తున్నాం జిల్లాలో మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించేందుకు శక్తివంచన లేకుండా కృషి చేస్తా ఉన్నాం వేములవాడ మండలం తిప్పాపూర్ గ్రామంలో ఇరవై రెండు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయలతో వంద పడకల ప్రాంతీయ వైద్యశాల భవనాన్ని నిర్మిస్తా ఉన్నాం సిరిసిల్ల ప్రాంతీయ వైద్యశాలలో ముప్పై ఆరు లక్షల రూపాయల వ్యయంతో రక్త నిధిని మంజూరు చేసుకున్నాం ఇదే ఆసుపత్రిలో పదమూడు కోట్ల రూపాయలతో కొత్తగా యాభై పడకల మాతా శిశు సంరక్షణ కేంద్రాన్ని మంజూరు చేశాము అదేవిధంగా సిరిసిల్ల ఏరియా ప్రధాన ఆసుపత్రి నందు ఒక ఇంటెన్సివ్ కేర్ యూనిట్ ఒక డయాలసిస్ కేంద్రం అతి త్వరలో ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం గులాబీ డే కార్యక్రమం ద్వారా ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలోని బెడ్షీట్లను మార్చి అంటువ్యాధులు దుర్వాసనలు లేకుండా పరిశుభ్రతను మెయింటైన్ చేసే విధంగా చూస్తున్నాం కేసీఆర్ కిట్ కార్యక్రమానికి ప్రజల నుంచి విశేషమైన స్పందన లభిస్తా ఉంది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య గణనీయంగా పెరిగింది ఆ మేరకు పేద ప్రజలపై ఆర్థిక భారం తగ్గింది జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు ఈ కార్యక్రమం కింద ఏడు వేల ఎనిమిది వందల యాభై మూడు మంది గర్భవతులు పేర్లు నమోదు చేసుకున్నారు ఆరు వందల పద్నాలుగు మందికి కేసీఆర్ కిట్లను అందించాం ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించే ముందు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సంఖ్య సగటున నూట ఎనభై ఒకటి ఉండగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించిన తర్వాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ప్రసవాల సగటు రెండు వందల ఎనభై ఏడుకు పెరిగిందని చెప్పి కూడా సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను దళితులకు భూ పంపిణీ కార్యక్రమం కింద ఈ రోజు ఈ జిల్లాలో ఈ పథకం కింద నూట ఇరవై మంది లబ్దిదారులకు నాలుగు వందల యాభై ఎకరాలను ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా పంపిణీ చేయబోతా ఉన్నాం ఆరోగ్య లక్ష్మి కార్యక్రమం కింద జిల్లాలోని ఐదు వందల ఎనభై ఏడు అంగన్వాడీ కేంద్రాల ద్వారా గర్భిణీలు బాలింతలు అదే రకంగా మరి ఆరు సంవత్సరాల వయసు వరకు ఉన్న పిల్లలకు వివిధ రకాల పోషణ ఆరోగ్య సేవలు అందిస్తున్నాం ఆరోగ్య లక్ష్మి పథకం ద్వారా నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ఇరవై ఏడు మంది గర్భిణీలు మూడు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది మంది బాలింతలకు ఒక పూట సంపూర్ణ భోజనం 
ప్రతిరోజు గుడ్డు పాలు అందిస్తా ఉన్నాం పదివేల ఏడు వందల ఏడు మంది మూడు నుంచి ఆరు సంవత్సరాలు ఉన్న పిల్లలకు భోజనం గుడ్డు అందిస్తుండగా పదిహేడు వేల తొమ్మిది వందల ఆరు మందికి ఆరు నెలల నుంచి మూడు సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లలకి నెలకు రెండున్నర కిలోల చొప్పున ఒక బాలామృతం ప్యాకెట్ పదహారు గుడ్లు టేక్ హోమ్ రేషన్ కింద ఇస్తా ఉన్నాం జిల్లాలో దీపం పథకం జీపం పథకం కింద దారిద్ర రేఖకు దిగువన ఉన్న మొత్తం ఒక లక్ష అరవై వేల అరవై ఏడు వేల ఐదు వందల యాభై ఆరు కుటుంబాలకు గాను లక్ష పదమూడు వేల నూట నలభై ఏడు కుటుంబాలకు వంట గ్యాస్ కనెక్షన్ ప్రభుత్వం మంజూరు చేసింది కాగా ఇప్పటి వరకు ఎనభై మూడు వేల రెండు వందల యాభై ఆరు కుటుంబాలను ఈ పథకం కింద లబ్దిదారులుగా గుర్తించాం వీరిలో డెబ్బై ఐదు వేల నూట ఎనభై మూడు మందికి ఉత్తర్వు ప్రతులను అందించాం యాభై రెండు వేల పదకొండు మందికి వంట గ్యాస్ కనెక్షన్లను అందించాం మిగతా లబ్దిదారులందరికీ అతి త్వరలో కనెక్షన్లు కూడా అందజేయబోతా ఉన్నాం ఆర్థిక స్వాతంత్రం ఉంటేనే మహిళలకు సమాజంలో కుటుంబంలో గౌరవం గుర్తింపు వస్తాయి దానిని దృష్టిలో పెట్టుకునే ప్రస్తుత ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో బ్యాంకు లింకేజ్ కింద ఏడు వేల ఒక వంద యాభై నాలుగు సంఘాలకు నూట అరవై రెండు కోట్ల యాభై మూడు లక్షల రూపాయల రుణం అందజేత లక్ష్యం కాగా ఇప్పటి వరకు మూడు వందల నలభై తొమ్మిది సంఘాలకు స్త్రీనిధి ద్వారా పదమూడు కోట్ల తొంభై రెండు లక్షల రూపాయలను రుణంగా అందజేశాం మెప్మా ద్వారా బ్యాంకు లింకేజ్ కింద ఈ సంవత్సరం మూడు వందల ఇరవై ఒక్క పట్టణ స్వయం సహాయక సంఘాలకు ఎనిమిది కోట్ల తొంభై ఆరు లక్షల రూపాయల రుణం రుణ పంపిణీ లక్ష్యం కాగా నూట నలభై ఆరు సంఘాలకు ఆరు కోట్ల యాభై ఆరు లక్షల రూపాయలు రుణంగా అందించాం జిల్లాలో పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ విభాగం ద్వారా రోడ్లు ప్రభుత్వ కార్యాలయాల భవనం భవనాల నిర్మాణం ఇతరత్ర నాలుగు వేల ఒక వంద అరవై ఏడు అభివృద్ది పనులకు ఐదు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయలతో పనులు చేపట్టగా వాటిలో రెండు వేల మూడు వందల మూడు పనులను పూర్తి చేసిన మిగతా పనులు వివిధ దశల్లో ప్రగతిలో ఉన్నాయి జిల్లాలో రోడ్ నెట్వర్క్ సౌకర్యాన్ని మెరుగుపరిచేందుకు ప్రతి మండల కేంద్రం నుంచి జిల్లా కేంద్రంకు డబుల్ లైన్ రోడ్లు ప్రతి గ్రామం నుంచి మండల కేంద్రంకు సింగిల్ లైన్ రోడ్లు నిర్మిస్తా ఉన్నాం అదేవిధంగా జిల్లాలోని అన్ని ఆవాసాలకు రోడ్డు కనెక్టివిటీ ఉండే విధంగా రోడ్ల నిర్మాణాన్ని చేపడతా ఉన్నాం అదేవిధంగా జిల్లా రహదారులు భవనాల శాఖ ద్వారా రహదారుల నిర్మాణం విస్తరణ అభివృద్ది వంతెన నిర్మాణం ప్రభుత్వ కార్యాలయాల భవనాల నిర్మాణానికి సంబంధించిన వివిధ పనులను ఐదు వందల యాభై రెండు కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టాం వీటిలో ఇప్పటికే కొన్ని పనులు పూర్తి కాగా మిగతా అవి ప్రగతి దశలో ఉన్నాయి జిల్లా కేంద్రమైన సిరిసిల్ల పట్టణంలో మౌలిక వసతుల కల్పన అభివృద్ది పనులను యాభై ఆరు కోట్ల రూపాయలతో చేపడతా ఉన్నాం వీటిల్లో పలు పనులు పూర్తి కాగా మిగతా వివిధ దశలో వివిధ దశలలో ప్రగతిలో ఉన్నాయి పార్కుల అభివృద్ది ప్రధానమైన మురికి కాలువల నిర్మాణం వైకుంఠ ధామాలు కూడళ్ల అభివృద్ది సిసి రోడ్ల నిర్మాణాన్ని కూడా చేపడతా ఉన్నాం సిరిసిల్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఆరు పాయింట్ తొమ్మిది కిలోమీటర్ల మేర ప్రధాన రోడ్ల అభివృద్దిని నలభై నాలుగు కోట్ల నలభై ఐదు లక్షల రూపాయలతో చేపట్టాం ప్రజల సహకారంతో అతి త్వరలో రోడ్ల అభివృద్ది పనులను కూడా పూర్తి చేసి జిల్లా కేంద్రానికి వచ్చే ప్రజలకు ట్రాఫిక్ ఇబ్బందులు లేకుండా చేసుకుందాం అలాగే పట్టణంలో విద్యుత్ను ఆజా చేసేందుకు సాంప్రదాయ విద్యుత్ దీపాల స్థానంలో ఎల్ఈడి దీపాలను ఇప్పటికే అమర్చినాం అదే రకంగా ఈ ప్రాంతం గుండా రైలు మార్గం వేయాలన్నది రైలును చూడాలన్నది ఈ జిల్లా ప్రజల యొక్క దశాబ్దాల కళ ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నాటి పాలకులు ఈ ప్రాజెక్టులను నిర్లక్ష్యం చేస్తూ వచ్చినారు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన వెంటనే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రశేఖర రావు గారు ఈ ప్రాజెక్టును చేపట్టేందుకు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని ఒప్పించారు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును చేపడుతుంది వేములవాడ సిరిసిల్ల మీదుగా ఈ రైలు మార్గం వెళ్లనుంది రైలు సౌకర్యం అందుబాటులోకి వస్తే రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ తో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రాంతాలకు నలుమూలలకు తక్కువ ఖర్చుతో రైలు ప్రయాణం చేసే సౌలభ్యం జిల్లా ప్రజలకు కలుగుతుంది జిల్లా అభివృద్దికి ఈ ప్రాజెక్టు ఆయువు పట్టుగా మారనుంది గత సంవత్సరం వర్షాలు సమృద్దిగా కురవడం మిషన్ కాకతీయ కింద చెరువుల పునరుద్ధరణతో భారీ స్థాయిలో జరగడంతో భూగర్భ జల మట్టం గణనీయంగా పెరిగింది దీంతో గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా వరి సాగు విస్తీర్ణం జిల్లాలో పెరిగింది ఆశించినట్టే పంట దిగుబడులు కూడా రెట్టింపుకు మించి వచ్చినాయి రైతులు పంట దళ రైతుల పంట దళారుల పాలు కాకూడదు ధాన్యం ప్రభుత్వ ప్రకటిత మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఐకేపీ అదేవిధంగా పిఏసీఎస్ డిసిఎంసీ ఆధ్వర్యంలో జిల్లా వ్యాప్తంగా నూట అరవై ఏడు 
కొనుగోలు నూట అరవై రెండు కొనుగోలు కేంద్రాలను తెరిచి ధాన్యం కొనుగోలు చేశాం ముప్పై ఆరు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు మంది రైతుల నుండి రెండు వందల తొంభై ఎనిమిది కోట్ల విలువైన ఒక లక్ష తొంభై ఏడు వేల నూట ఇరవై మూడు మెట్రిక్ టన్ల ధాన్యాన్ని కొనుగోలు చేశాం ధాన్యం డబ్బులను రైతుల ఖాతాల్లోకి నేరుగా జమ చేయడం జరిగింది ఈ ఖరీఫ్ సీజన్ లో కూడా రైతులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు కూడా తీసుకుంటా ఉన్నాం నైపుణ్యం లేని గ్రామీణ ప్రజలకు పని కల్పించి సుస్థిరమైన ఆస్తులు సృష్టించాలన్నదే మహాత్మా గాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఈ పథకంలో భాగంగా మన జిల్లాలో ఎనబై ఎనిమిది వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఒక్క కుటుంబాలకు జాబ్ కార్డులు జారీ చేయడం జరిగింది రెండు లక్షల ఒక వెయ్యి ఐదు వందల ఐదు మంది వీరిలో వీటిలో నమోదైనారు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో జిల్లాలో ఉపాధి హామీ పథకం కింద ఇరవై తొమ్మిది లక్షల పని దినాలను కల్పించాలన్నది లక్ష్యం కాగా ఇప్పటి వరకు నలభై ఒక్క వేల ఎనిమిది వందల ఒక్క కుటుంబాలకు చెందిన అరవై ఆరు వేల రెండు వందల యాభై రెండు మంది కూలీలకు ముప్పై ఒక్క కోట్ల యాభై మూడు లక్షల రూపాయలను ఖర్చు చేసి పదిహేడు లక్షల ఎనభై ఐదు వేల ఏడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పని దినాలు కల్పించాం ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభమైన ఐదు నెలల్లోనే యాభై తొమ్మిది శాతం లక్ష్యాన్ని పూర్తి చేసినాం అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన డ్రైవింగ్ శిక్షణ పరిశోధన సంస్థను పదహారు కోట్ల యాభై లక్షల రూపాయల వ్యయంతో తంగళ్లపల్లి మండలం మండేపల్లి గ్రామంలో సువిశాల ఇరవై ఎకరాల స్థలంలో ఏర్పాటు చేయనున్నాం కేంద్ర రాష్ట ప్రభుత్వాలతో పాటు అశోక్ లీలాండ్ సంయుక్తంగా ఈ సంస్థ ఏర్పాటులో భాగం పంచుకుంటుంది ఇలాంటి సంస్థ రాష్ట్రంలోనే ఇది మొదటిది కాగా దేశంలో ఇది రెండవదని చెప్పి సంతోషంగా నేను మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఆరోగ్యవంతమైన సమాజాన్ని నిర్మించాలి అంటే కేవలం వైద్యశాలలు నిర్మించడంతోనే బాధ్యత తీరిపోదు ప్రజలలో తమ ఆరోగ్యం పట్ల తగిన స్పృహను చైతన్యాన్ని పెంపొందింపజేయాలి దుర్వ్యసనాల బారిన పడకుండా ప్రజలు జీవితాలను నాశనం చేసుకోకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది జిల్లాలో గుడుంబ పేద ప్రజల పాలిట శాపంగా పరిణమించింది జాతి నిర్మాణంలో పాలు పంచుకోవాల్సిన యువతరం గుడుంబా వాళ్ళ అర్ధాయుష్కులే మరణిస్తా ఉన్నారు ఈ వైఫల్యాన్ని అడ్డుకొని తీరాలని భావించి ఆ దిశగా చాలా మేరకు సఫలీకృతమైన ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరానికి గాను గుడుంబా ప్రభావిత వ్యక్తుల పునరావాసం కింద గుడుంబా గుడుంబా వృత్తిని వదిలివేసిన వారికి యాభై వదిలివేసిన వారిని యాభై యాభై ఎనిమిది మందిని జిల్లాలో గుర్తించినాం ఒక్కొక్కరికి రెండు లక్షల రూపాయల చొప్పున వంద శాతం రాయితీతో ఒక కోటి పదహారు లక్షల రూపాయల రూపాయలతో వారు కోరుకున్న ప్రత్యామ్నాయ ఉపాధి అవకాశాలను కూడా కల్పిస్తా ఉన్నాం తాండాలను గ్రామ పంచాయతీలుగా మార్చాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది ఈ నిర్ణయం వల్ల జిల్లాలోని పలు తాండాలు గ్రామ పంచాయతీలుగా త్వరలోనే ఆవిర్భవించనున్నాయి దీనివల్ల గిరిజనులకు ప్రభుత్వ సేవలను మరింత సులభంగా వేగంగా సమర్థవంతంగా అందించే ఆస్కారం కూడా కలుగుతుంది దక్షిణ కాశీగా పేరు పొందిన వేములవాడ శ్రీ రాజరాజేశ్వర స్వామి దేవాలయం అభివృద్దికి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నాలుగు వందల కోట్ల రూపాయలను ప్రకటించిన విషయం తెలిసిందే వేములవాడ డెవలప్మెంట్ అథారిటీని ఏర్పాటు చేసుకుని వివిధ అభివృద్ది పనులను కూడా శరవేగంగా ముందుకు తీసుకొని పోతా ఉన్నామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రశాంతమైన పరిస్థితిలో ఉండే రాష్ట్రం జిల్లాయే అభివృద్దికి బాటలు వేయగలుగుతుంది శాంతి భద్రతల పరిరక్షణలో ఎటువంటి రాజీ లేకుండా ముందుకు పోతా ఉన్నాం జిల్లాలో అసాంఘిక శక్తులు నేర స్వభావం భూదందాలు బెదిరింపులు హత్యలు అక్రమ వ్యవహారాలు బ్లాక్ మెయిలింగ్ కు పాల్పడే వ్యక్తుల పట్ల కఠినంగా వ్యవహరిస్తున్నాం గల్ఫ్ దేశాలకు వెళ్లే పేద ప్రజలు నకిలీ ఏజెంట్ల వల్ల మోసపోకుండా చూసేందుకు జిల్లా కేంద్రంలో ప్రత్యేకంగా ఒక సెల్ ఏర్పాటు చేసినాం నేరాలను తగ్గించేందుకు కేసులను సులభంగా పరిష్కరించేందుకు జిల్లాలోని పట్టణాలతో పాటు అన్ని గ్రామాల్లో ముఖ్య కూడళ్లలో సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేస్తా ఉన్నాం ఈ పరిణామంతో జిల్లాలో శాంతి భద్రతలు మెరుగుపడి నేరాల సంఖ్య గణనీయంగా తగ్గింది జిల్లాలోని మహిళలు యువతుల రక్షణ కోసం ఏర్పాటు చేసిన సి టీంలు సమర్థవంతంగా పనిచేస్తున్నాయి నేరుగా తమ సమస్యలను పోలీసు వారికి చెప్పుకునేందుకు ముందుకు రాని మహిళల కోసం ప్రధాన కూడళ్లు స్కూళ్లు పాఠశాలలు జనసమర్థ ప్రదేశాలలో ఫిర్యాదు బాక్సులను ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం తద్వారా వారిచ్చిన సమాచారం ఆధారంగా మహిళలను వేధిస్తున్న వారి ఆటను కట్టిస్తా ఉన్నాం కుల వృత్తులకు పూర్వ వైభవం కలిగించే దిశగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందుకు సాగుతున్నది యాదవ కుర్మ సోదరులకు సంబంధించిన ఉపాధి అవకాశాలను పెంచేందుకు ప్రత్యేకంగా ఈ గొర్రెల పెంపకం కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది ఈ పథకం కింద జిల్లాలో పదహారు వేల నూట అరవై రెండు మంది లబ్దిదారులను గుర్తించినాం ఒక్కొక్కరికి ఒక లక్ష ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల చొప్పున రెండు వందల ఇరవై కోట్ల రూపాయల విలువైన మూడు లక్షల ముప్పై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల రెండు గొర్రెలను 
రెండు విడతలుగా పంపిణీ చేయనున్నాం మొదటి విడతలో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల నాలుగు వందల మంది లబ్దిదారులకు యూనిట్లను పంపిణీ చేసినాం గొర్రెలకు సత్వర వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఉద్దేశించిన సంచార వైద్య సర్వీసులను నియోజకవర్గానికి ఒకటి చొప్పున త్వరలో ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం జిల్లాలో మత్స్య రంగం అభివృద్ధికి కూడా విశేషమైన ప్రాధాన్యతను ఇస్తున్నాం గత సంవత్సరం వర్షాకాలంలో వంద శాతం రాయితీ పైన ఎగువ మానేరు జలాశయంలో పది లక్షల యాభై వేల చేప పిల్లలను తొంభై ఐదు చెరువులలో ఇరవై లక్షల చేప పిల్లలను మొత్తం ముప్పై లక్షల యాభై వేల చేప పిల్లలను వదిలాం ఉచితంగా చేప పిల్లలను చెరువులలో విడుదల చేయడంతో మత్స్యకారులు మంచి ఆదాయాన్ని గడించారు ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో జిల్లాలోని రెండు చెరువుల్లో గత సంవత్సరం కంటే రెట్టింపు సంఖ్యలో చేప పిల్లలను త్వరలో విడిచేందుకు కార్యాచరణను కూడా సిద్ధం చేశాం నాయి బ్రాహ్మణులకు అధునాతనమైన సెలూన్లను రజకులకు వాషింగ్ మెషిన్లను లాండ్రోమ్యాట్లను అందించి వారి వృత్తులను నవీకరించే ప్రభుత్వ పథకాలను త్వరలో ప్రారంభించబోతా ఉన్నాం ఇప్పటికీ స్థిర జీవనం లేని సంచార కులాలు భిక్షాటన వృత్తిగా కలిగిన కులాలకు చెందిన వారు అభివృద్ధి చెందాలన్న ఉద్దేశంతో మన ప్రభుత్వం వెయ్యి కోట్ల బడ్జెట్తో ఎంబీసీ కార్పొరేషన్ అత్యంత వెనుకబడిన వర్గాల కార్పొరేషన్ ఏర్పాటు చేసింది వారి అభివృద్ధికి అవసరమైన పథకాల రూపకల్పన జరుగుతా ఉన్నది విశ్వకర్మలుగా పిలువడే పిలువబడే హౌసుల కమ్మరి కంచరి వడ్రంగి శిల్పకారులకు బట్టలు కొట్టి జీవించే మేర కులస్తులకు కళ్ళు గీతతో జీవించే గౌడులకు కుమ్మరి పని వారికి తదితర కుల వృత్తుల వారందరికీ అవసరమైన మేర ఆర్థిక సహాయం ఆర్థిక సహకారం పరికరాల పంపిణీ చేయడానికి ప్రభుత్వం నిర్దిష్టమైన కార్యక్రమాలను రూపొందిస్తా ఉన్నది పండుగల వ్యవసాయం రైతు బాగుంటేనే గ్రామం బాగుంటుంది గ్రామం బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది అన్న సూత్రాన్ని త్రికరణ శుద్దిగా పాటిస్తున్న ప్రభుత్వం మనది జిల్లాలో రుణమాఫీ పథకం కింద యాభై ఆరు వేల నూట తొమ్మిది మంది రైతన్నలకు నాలుగు విడతలలో రెండు వందల నలభై కోట్ల రూపాయలను ప్రభుత్వం మాఫీ చేసి ఎన్నికల మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చిన మాటను నిలబెట్టుకున్నది ప్రభుత్వం ప్రతిష్టాత్మకంగా చేపట్టిన ఎకరానికి నాలుగు రూపాయల పెట్టుబడి రాయితీ పథకం మన భూమి మన పంటలో భాగంగా ఇంటింటికి వెళ్లి రైతు సర్వే చేపట్టి జిల్లాలోని డెబ్బై తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై తొమ్మిది రైతులకు చెందిన రెండు లక్షల పన్నెండు వేల ఐదు వందల తొంభై ఆరు ఎకరాల పంటను పంట భూములను కంప్యూటరీకరించాం వీరికి వచ్చే సంవత్సరం నుంచి ఎకరానికి నాలుగు వేల రూపాయల చొప్పున రెండు పంటలకు ఎనిమిది వేల రూపాయలను పెట్టుబడి రాయితీ కింద ప్రతి సంవత్సరం అందించనున్నాం నిల్వ కేంద్రాలు నిల్వ కేంద్రాలు లేక పండించిన వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను రైతులు తెగ నమ్ముకునే పరిస్థితులను దూరం చేసేందుకు జిల్లాలో నాబార్డు కింద ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో నలభై వేల మెట్రిక్ టన్నుల సామర్థ్యం గల ఎనిమిది గోదాములను మంజూరు చేసుకున్నాం వీటిలో ఇప్పటికే ఆరు గోదాములు పూర్తి కాగా రెండు పురోగతిలో ఉన్నాయి రైతన్నలకు కొరత లేకుండా సకాలంలో ఎరువులు విత్తనాలు అందిస్తా ఉన్నాం కల్తీ విత్తనాలతో రైతాంగం నష్టపోకుండా చూసేందుకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకున్నాం కరువు జిల్లాగా పేరుపడ్డ రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో రైతులకు సాగునీరు అందించి బీడు భూములను సస్యశామలం చేయాలన్న లక్ష్యంతో చేపట్టిన సాగునీటి ప్రాజెక్టులను వేగవంతంగా పూర్తి చేసేందుకు ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటా ఉన్నది కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో భాగంగా ఒక వెయ్యి నాలుగు వందల అరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయలతో చేపడుతున్న ప్యాకేజ్ తొమ్మిది పనుల ద్వారా మధ్య మానేరు నుండి ఎగువ మానేరు ప్రాజెక్టు వరకు పదకొండు పాయింట్ ఆరు మూడు నాలుగు టీఎంసీల నీటిని ఎత్తిపోయడం ద్వారా వేములవాడ సిరిసిల్ల నియోజకవర్గాలలోని ఎనభై ఆరు వేల నూట యాభై ఎకరాల ఆయకట్టుకు సాగునీరు అందించబోతా ఉన్నాం జిల్లాలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు ప్యాకేజీ తొమ్మిది పది పదకొండు పన్నెండుల ద్వారా ఒక లక్ష యాభై మూడు వేల నూట యాభై ఎకరాలు శ్రీపాద ఎల్లంపల్లి ప్రాజెక్టు ద్వారా యాభై రెండు వేల ఎకరాలకు మొత్తం రెండు లక్షల నాలుగు వేల ఎనిమిది వందల అరవై ఐదు ఎకరాలకు సాగునీరును అందించనున్నాం పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి సాధ్యమైనంత త్వరలో బీడు భూములను సస్యశ్యామలం చేయాలన్న సంకల్పంతో ముందుకు సాగుతా ఉన్నాం విద్యుత్ రంగంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం విప్లవాత్మకమైన అభివృద్ధిని సాధించింది ఒక నిమిషం కూడా కోత విధించకుండా నిరంతరాయమైన నాణ్యమైన విద్యుత్తును ప్రజలకు సరఫరా చేస్తా ఉన్నది ఈ పరిణామం రాష్ట్ర అభివృద్ధిని వేగవంతం చేస్తోంది దేశంలో ఎక్కడా లేని విధంగా మన రాష్ట్రంలో వ్యవసాయ పంపుసేట్లకు ఇరవై నాలుగు గంటలు విద్యుత్ సరఫరా చేసేందుకు చర్యలు తీసుకున్నాం జిల్లాలో గత నెలను జులై పద్దెనిమిది నుండి వ్యవసాయ పంపుసేట్లకు ప్రయోగాత్మకంగా ఇరవై నాలుగు గంటల ఉచిత విద్యుత్తు సరఫరా చేస్తున్నాం వ్యవసాయ పంపుసేట్లకు ఇరవై నాలుగు గంటల విద్యుత్తు ఇవ్వడం వల్ల క్షేత్ర స్థాయిలో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురవుతున్నాయని క్షేత్ర స్థాయి పర్యటనలు చేసిన సందర్భంగా రైతులు యువకులు నా దృష్టికి తీసుకుని వచ్చినారు 
వారి సూచనలు సలహాలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తామని తెలియజేస్తా ఉన్నాను రాష్ట్రం మరియు మన జిల్లాలో ప్రజా ఫిర్యాదులలో అత్యధిక శాతం భూ సమస్యలను పరిష్కారం కోరుతూ వచ్చేటి ఆ భూ రికార్డులు సరిగ్గా లేకపోవడం ఎప్పటికప్పుడు నవీకరించుకోకపోవడం అనే సమస్య వల్ల ఇవన్నీ కూడా మళ్లీ మళ్లీ ఉత్పన్నమవుతా ఉన్నాయి గ్రామాల్లో శాంతి భద్రతలకు సైతం ఈ అంశమే ప్రధాన్య ప్రధాన కారణమైతా ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో భూ సమస్యలకు చరమ గీతం పాడేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారు సంకల్పించినారు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం దన్నుగా ఒక గ్రామం యూనిట్ గా అన్ని రెవెన్యూ రికార్డుల ప్రక్షాళనకు ప్రత్యేక డ్రైవ్ ను కూడా నిర్వహించబోతా ఉన్నాం అదే రకంగా మన తెలంగాణ షోలాపూర్ గా ప్రసిద్ధి కెక్కిన సిరిసిల్లలో మరమగ్గాలు నేతన్నల వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమను బలోపేతం చేసి ఈ పరిశ్రమపై ఆధారపడిన కార్మికుల జీవన ప్రమాణాలను మెరుగుపరిచేందుకు ప్రభుత్వం త్రిముఖ వ్యూహాన్ని రూపొందించింది వస్త్ర పరిశ్రమ ఉత్పత్తి చేసిన చేనేత వస్త్రాలను ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయడం నూలు రసాయనాల కొనుగోలుకు రాయితీని ఇవ్వడం వారి ఉత్పత్తులకు మార్కెటింగ్ సౌకర్యాన్ని కల్పించేందుకు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు చేపట్టింది పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్న పవర్ లూమ్లను ఆధునికీకరించి ఉత్పత్తి పెంచేందుకు చర్యలు తీసుకుంటున్నాం మరమగ్గాల కార్మికులకు ఆసాములకు నిరంతరాయంగా ఉపాధి కల్పించడానికి రెండు వందల ఇరవై ఐదు కోట్ల విలువైన రాజీవ్ విద్యా మిషన్ సంక్షేమ ప్రభుత్వ శాఖలు కేసీఆర్ కిట్ కేజీబీవి మరియు బతుకమ్మ చీరల ఉత్పత్తి ఆర్డర్లు సిరిసిల్లాలోని నేతన్నలకే ఇవ్వడం జరిగింది ఈ ఆర్డర్ల వల్ల కార్మికులు ఆసాములు ప్రతి నెల పదిహేను వేల రూపాయల నుండి ఇరవై వేల రూపాయల వరకు వేతనాన్ని పొందుతా ఉన్నారు అదేవిధంగా ప్రభుత్వ శాఖలు కార్పొరేషన్లకు సంబంధించిన వస్త్రాలన్నింటినీ కూడా టెస్కో ద్వారా కొనుగోలు చేయడానికి ఆదేశించడం జరిగింది సిరిసిల్లా వస్త్ర పరిశ్రమలోని కార్మికులను యజమానులుగా మార్చేందుకు వీలుగా ప్రతి కార్మికునికి మరి ఉచితంగా వర్క్షాప్లను నిర్మించి నాలుగు సంచాల చొప్పున యాభై శాతం రాయితీతో మంజూరు చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది దీనికోసం మండేపల్లి శివార్లోని ఎనభై నాలుగు ఎకరాల స్థలాన్ని కేటాయించడం జరిగింది నేత కార్మికుల సంక్షేమానికి పద్దెనిమిది శాతం రాష్ట ప్రభుత్వ వాటాతో త్రిఫ్ట్ పథకాన్ని నేతన్నకు చేయుత పేరిట నూలు పై యాభై శాతం రాయితీని కూడా అమలు చేస్తా ఉన్నాం వస్త్ర పరిశ్రమకు ఒక కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ను ఒక నూలు డిపోను మంజూరు చేయడం జరిగింది వంద శాతం కార్మికులకు జనశ్రీ బీమా యోజనలో చేర్పించేందుకు వీలుగా శాశ్వత నమోదు కేంద్రాన్ని సిరిసిల్ల పట్టణంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆరు వేల ఐదు వందల మందిని ఇప్పటికే జనశ్రీ బీమా యోజనలో చేర్పించడం జరిగింది యాభై సంవత్సరాల పైబడి అర్హులైన కార్మికులందరికీ నెలకు వెయ్యి రూపాయల చొప్పున పెన్షన్ అందిస్తా ఉన్నాం మరమగ్గాల పరిశ్రమకు యాభై శాతం రాయితీతో నిరంతర విద్యుత్ ను కూడా సరఫరా చేస్తా ఉన్నాం సిరిసిల్ల మండలం తంగలపల్లి మండలం సర్దాపూర్ గ్రామం వద్ద అరవై ఎకరాల స్థలంలో ముప్పై కోట్ల రూపాయలతో ఒక అపారల్ పార్క్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయబోతా ఉన్నాం ఈ అపారల్ పార్క్ స్థాపన వల్ల గవర్నమెంట్ రంగంలో ఆరు వేల మంది మహిళలకు ఉపాధి అవకాశాలు కూడా లభించబోతా ఉన్నాయి వస్త్ర వ్యాపార పరిశ్రమ బలోపేతానికి జిల్లాలో ఏర్పాటు చేయబోతున్న ఈ గ్రూప్ వర్క్ షెడ్ కార్యక్రమానికి కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ కి మరమగ్గాల ఆధునికీకరణ అపారల్ పార్క్ ను త్వరలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ కె చంద్రశేఖరరావు గారి చేతుల మీదుగా ప్రారంభించడానికి ఏర్పాట్లు చేస్తా ఉన్నాం స్వచ్ఛతలో మన జిల్లాకు దేశవ్యాప్త ఖ్యాతి వ్యక్తిగత మరుగుదొడ్ల నిర్మాణంలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాలో జిల్లాకు దేశవ్యాప్తంగా ఖ్యాతి లభించడం మనందరికీ దక్కిన గౌరవంగా నేను భావిస్తా ఉన్నాను ఈ అంశంలో స్వచ్ఛ భారత్ మిషన్ లో భాగంగా దేశవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన సర్వేలో రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా మొత్తం ఆరు వందల యాభై రెండు జిల్లాలతో పోటీ పడి ఇరవైవ ర్యాంకు కైవసం చేసుకున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని కైవసం చేసుకున్న విషయాన్ని కూడా మీకు సంతోషంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బహిరంగ మలమూత్ర విసర్జన రహిత తొలి జిల్లాగా రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ఒక ప్రత్యేకతను సాధించుకున్నది ప్రజా భాగస్వామ్యం ఉంటే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయో అనే దానికి ఇదే నిదర్శనం ఇదే స్ఫూర్తితో అన్ని రంగాల్లో ధార్మిక కార్మిక క్షేత్రమైన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లాను అగ్రగామిగా నిలిపేందుకు కృషి చేస్తామని చెప్పి ఈ వేదిక నుంచి మీకు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ప్రభుత్వ అభివృద్ది సంక్షేమ కార్యక్రమాలలో ప్రజలందరూ క్రియాశీలంగా భాగస్వాములు కావాలని అర్హులందరూ ప్రభుత్వ సంక్షేమ కార్యక్రమాలను సద్వినియోగం చేసుకుని ఆర్థికంగా అభివృద్ది చెందాలని ఈ వేదిక పైన నేను మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను శ్రామిక జనుల సౌభాగ్యం కోసం సకల జనుల సంక్షేమం కోసం తెలంగాణ ప్రభుత్వం మొక్క ఓడి దీక్షతో ముందుకు సాగుతున్నది ప్రజల అండదండలే మాకు తిరుగులేని ఆత్మబలాన్ని అందిస్తా ఉన్నాయి మాలో అంకిత భావాన్ని పెంపొందిస్తా ఉన్నాయి 
అట్టడుగు వర్గాల దోక అభివృద్ధి ఫలాలను చేరవేసి ప్రజల మోములపై చిరునవ్వులు విరబూసే బంగారు తెలంగాణను సాకారం చేసే ఈ ప్రయత్నంలో కలిసి వస్తున్న వారందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను జిల్లాలో ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ప్రజల వద్దకు తీసుకెళ్లి వాటి విజయవంతానికి కృషి చేస్తున్న ప్రభుత్వ అధికారులకు ప్రజాప్రతినిధులకు స్వచ్ఛంద సంస్థల ప్రతినిధులకు శుభాభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను నిరంతరం ప్రజల్లో అవగాహన పెంపొందిస్తూ ప్రజలను చైతన్యపరచడంలో ప్రభుత్వ కార్యక్రమాలను ప్రజలకు వివరించడంలో ముందున్న ప్రింట్ మరియు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులకు స్వచ్ఛంద సంస్థలకు ప్రజలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న బాల బాలికలందరికీ కూడా నా ఆశీస్సులు భారత స్వాతంత్ర దినోత్సవం సందర్భంగా మీ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను జై తెలంగాణ జై హింద్ రాష్ట్ర ప్రగతిని జిల్లా ప్రగతిని మన కళ్ళ కట్టినట్టు చూపినటువంటి గౌరవ